ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ദഹി പാപ്പിടി ചാട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഐറ്റമാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയായത് നമ്മൾ സേവ്പൂരി പാനിപ്പൂരി അതുപോലെ ബേൽപൂരി ഒക്കെ കഴിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന പാപ്പിടി അതുപോലെ ചട്നി ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ദഹി പാപ്പിടി ചാട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രീൻ ചട്നിയാണ് ഞാൻ അത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി കൂടെ കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം അതിലേക്ക് സ്വീറ്റായിട്ട് ഒരു ചട്നി വേണം തൈര് വേണം അതുപോലെ പാപ്പിടി ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് സേവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കട്ടിയിലെ സേവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേർത്ത വിധത്തിലെ സേവാന്ന് വേണ്ടത് അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് ക ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളതിൽ നേർത്ത വിധത്തിലുണ്ട് അത് അത് ഉപയോഗിക്കുക അതിലേക്ക് കാരാ ബൂന്തി വേണം നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബൂന്തി ഇല്ല അതാണ് അതിന് രണ്ടും ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് തക്കാളി അതുപോലെ മല്ലിയില അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് അതുകൂടാണ്ട് ചേർക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതുകൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പാപ്പിടി റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ഇതിലൊരു ചിപ്സാണ് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെയിം കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് റവി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഉപ്പ്മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റവിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവ് ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതുപോലെ അയമോദകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചൊരു നുള്ള് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ വേണ്ട അതിനൊന്നിച്ച് തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പാപ്പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ റവ മൈദ ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം അയമോദകം ഓയിൽ ഇത്രയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിന് ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ പുട്ടിന് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കൂലേ അതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി പിടിക്കുമ്പോഴേ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ഓയിലെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരളവിൽ എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാൻ വെള്ളം കട്ടിയിലൊരു മാവായിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കാരണം നമ്മളിതിൽ റവ ചേർത്തതാണ് റവ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ കുറച്ച് നമ്മൾ മാവ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കുഴച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പോലെ ഉണ്ടാവും വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു വലിയ ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് ഞാനിത് രണ്ട് ബാക്കി ഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് തിൻ ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് വലിയ ഷീറ്റായിട്ട് വലിയ ഇങ്ങനെ വലിയ വിധത്ത് പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത
അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചൂടാക്കാൻ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിത് പരത്തി വെച്ച് ഓരോ പപ്പടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വശം മറച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാപ്പടി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സ്വീറ്റ് ചട്നി റെഡിയാക്കാം ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വാളൻ പുളിയാണ് നമ്മൾ സാമ്പാറിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പുളി ഇല്ലേ ആ ഒരു പുളിയാണ് വേണ്ടത് അത് ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം പുളി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുളി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വേവിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൽ പുളി മാത്രമല്ലാണ്ട് ഈന്തപ്പഴം ഇല്ലേ ഈന്തപ്പഴം ഒരു പകുതി അളവിൽ ചേർത്തിട്ട് അതും വേവിപ്പിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതും ചേർത്തിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് എടുക്കുക വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഞാൻ അളവിലാണ് ഇതാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് നാൾ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമൂസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ചട്നിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എത്രയാ പുളിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് മധുരം ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് മധുരം രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള മധുരമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം മാത്രമാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മാത്രമാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നല്ല ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളതിൽ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനാ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പുളീൻ്റെ ആ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ജ്യൂസ് കട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക വേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് വെള്ളം അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം പുളിക്കുക അമ്പത് ഗ്രാം വെള്ളം അമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എന്നുള്ള അളവിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈക്വലായിട്ടുള്ള അളവ് തന്നെയാണ് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ വറ്റി വന്നതിന
ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ വരുന്ന വിധത്തിലാണ് ബീറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് തരിതരിപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ വെള്ളം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൂസായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് വെള്ളം പോലെയല്ല വേണ്ടത് കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ വേണം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മധുരത്തോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ തൈര് വേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അത് ലൂസായിട്ട് പോകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ തൈരിൻ്റെ മിക്സും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ എല്ലാ ഐറ്റവും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി പാപ്പിടി ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഒന്നിച്ചിടേണ്ട ഇത് എത്ര ക്രിസ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വേണ്ടത് ആ ഒരളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ഒരളവിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് സവാള സവാളയെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി തക്കാളിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ആ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ ആ കട്ടിയില്ല ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ തൈര് വേണം ഇത് ദഹി പാപ്പടി ചാട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് തൈര് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്താലാ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് സ്വീറ്റ് ചട്നിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രീൻ ചട്നി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ ചട്നി ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടില്ലേ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് കുറച്ച് ചേർക്കണം അതുപോലെ ചാട്ട് മസാലയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്താൽ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബൂന്തി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാര ബൂന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സേവ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള സേവാണ് ഇതെല്ലാം വേണ്ടത് നൈലോൺ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഓമപ്പൊടിയല്ലോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അതുപോലെയുള്ള ഒരു സേവാന്ന് വേണ്ടത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചേർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ മേലെ കുറച്ച് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് തക്കാളിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പൊമോഗ്രാനറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അല്ലി ഇതുപോലെ ഉതിർത്തിട്ട് കൊടുത്താലും കാണാനും പിന്നെ ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ദഹി പാപ്പടി ചാട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു